Hello, hello, guys. Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Aha, Nelson. Ay, teacher. Perdido. Ay, tuve un problema ayer, teacher, que me disculpo ahí por. Pero todo bien. Sí, gracias a Dios, todo bien, teacher. Sí. Está bien. Nelson, puede ver la clase también con muchísimo gusto. Ahí les sí, han mandado sí, sí. el link del, de la lista de reproducción, guys. Ahí los estoy subiendo, ¿ok? So, welcome back. Thank you, Nelson. Welcome back. Uh, Yarixa, Kenny, Amilcar, uh, Carla, Maggie, Lisette. Maggie... Vi su mensaje, lo siento que no le respondí, estaba en, en clase, pero. Um, thank you, ok. One second, guys. Let me see. Hello, Mabel, how are you? Hello, teacher, fine, you? I'm doing awesome, thank you. I'm a little bit tired, but I'm here, okay? With all your, with all the powers. So thank you, Mabel. It's not tired. <laughs> <laughs> all right, let's see. Mark, Amilcar, no, I already say. Estefania, hello, how are you? Jessica, Lucia, hello, hello. Miren, Sabrina. <laughs> Hello, Ismael. Hello, Lucía. Hello, hello. Usted no se deja ver, Lucía. <laughs> Pero ahora la estamos viendo. <laughs> Guys, recuérdenme quién se parece a Milcar, porque yo veo, pero es que es una película en I don't remember. A Milcar se parece a alguien. <laughs> a un actor. Jonathan, hello. Marielos, hello. Díganme, guys. Hello, Yo mi... también pensé lo mismo y estaba esta sí? dos semanas dándole vuelta. Sí, sí. Pero dígame, who, who's the actor? Caray, que se remember. Sí me recuerdo, pero ahorititita no recuerdo ni el, la el película ni el, ni el actor. El favor que me hace, teacher. Usted ya sabe, Amilcar, díganos no, usted. No, no, no. Es famoso, pero no nos acordamos quién es, pero es famoso, es famoso. Ah, bueno, por, por lo menos dice me famoso. Remember. No, pero... Oh my God. Puedo mencionar a alguien. Son las de Marvel, sí, ¿verdad? Sí, díganos. No, no es de Marvel. De, de... <risa> pues no hablo. Díganos quién. Este, no sé, así es la percepción de ustedes. Eh, Han visto el Rey Escorpión. Uy, no sé, espérame. ¿Cómo no? Pero ¿Cómo se dice? Ah, en la otra cuando ya no es la roca. En la otra ya no es la roca, ajá, ¿verdad? En la otra. El rey es ajá. No es la roca. No Ni es la en cuenta, roca. guys. No, no, no es la roca. No, no. no. Eh, 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 yo, lo, yo lo veo que se parece bastante a, 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 al, al otro actor que sale ahí. Uh, no le encuentro. Esa es la primera perfección que acabo de tener porque realmente no lo conocía. Es primer, ahorita es primera vez que, que veo al compañero, pero sí, sí. sí. Puede está creer bien. a mí, Galicia, siempre tiene encendida la cámara. Está, Chora, está bien, en directo en el corazón. <ríe> No lo había notado, mire. No sé quién. I don't know who. Lo estoy buscando. Sé, I know, I know, I know. How high? Ojo de halcón. Teacher. Ahorita lo veo. Ojo de halcón, oh my God. Me salen unos halcones, guys. No, no, let me see. No es otro, guys, pero no es otro, es otro, pero I don't remember. Yo me voy a acordar, pero no es el, el que me refiero. No, sé porque ese, ese tal ojo de halcón se ve muy, muy, muy viejito. No, en la primera, no se ve tan viejito. en las primeras no era así. De hecho, creo que era, él es el mismo delegado Born. En el legado Born está más joven todavía. No, pero es que hay otra movie, hay otra movie, pero I don't remember. No es el soldado del invierno. Oh my God, si se fue el nombre de las películas, yo que no. 
Solo me, muevo, solo me puedo la era de hielo. Pero es el soldado del invierno. Pero no, no, digo yo, tal vez usted pensó en él. Hello, Julio. Julio César, Lisette, Iliana. Good evening. No, 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 no. He's not. Let me see. No, yo se lo voy a enseñar, pero I don't remember. Es que cuando lo veo se me viene, se me viene el, pero... No, I will look for that, ¿ok? Pero es la famous one. Pero es que yo soy mala para los nombres. Mala. Hello, Luis, how are you? Hello, Jaime. Hello, Carla. Pero I will remember. Hello, y Milcar, los primeros días me daba pena decirle. <laughs> Pero lo, creo que los primeros días sí me acordaba al menos del nombre de la película, pero ahora es nada. Hello, Christian. Ok. Hello. Guys, let me go through the attendance, please. And thank you for joining, ok? Welcome back to the class. Mami, get a second. Please say your name, say your, say present and put your full name here, ok? One second. Okay, I have it here. No, I don't remember. Me voy Angeles. a autobuscar, teacher. Me voy a autobuscar. Sí, sí, tomes una foto y busque una aplicación. ¿A qué actor se parece? Ok. Ok, me dice el bien chulo. Me, me, no, me pero aquí hay alguien. Voy a desaparecer de la, de la cámara. Qué pena. Okay, Ay, okay. No. <risa> no, pero sí se parece a alguien. Pero I don't remember. O sea, tiene como el... How do you say that? El, el aire, el aire, el aire. Ok, Ángel Estefanía Marroquí Martínez. Sí. Present teacher. Cristian Josué López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del Cid. Estela, creo que está por aquí. Present teacher, I'm sorry. Okay. Don't worry, it's okay. Iliana Carolina Calderón Cisneros. Present teacher. Ok, Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Good evening. Good evening. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jessica, today is the one on one session with you. Please stay with me. Okay, okay teacher. Thank you, Jessica. Okay, so let me continue. Uh, Jonathan Alexis Gonzalez Torres. Present teacher. Jonathan, mañana es su one on one session, la sesión del uno al uno, al uno, uno a uno. And then Jorge Antonio le toca el jueves y viernes José Nelson, ¿ok? Yes. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Eh, José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present. Thank you, Julio. Kenny Lizette Cuellar de Barrientos. Good evening, teacher. Present. Thank you. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Marcos. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Sabrina Lizette García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. 
Present teacher. Lucía Susana Chica de Claros. Present teacher. Surma Yarixa Oliva Córdoba. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present teacher. Dice del Carmen Hernández Mismit. Present teacher. Thank you. Ajá, ok, let me see. No me mandaron virus. No, mentira. <ríe> let me see, Kenny. Yo sé que you know them. Pero, who? No. No, no, no. danger t-shirt. Ve que de Marvel, yo sé que de Marvel es. Okay, es. Ya lo yo creo que, creo, Bueno, yo a mí me recuerda al, al que es del arco de los Avengers que tira flechas. Él es ojo de halcón. Ese. Ay, que el ojo de halcón que me decía, no es que yo decía otro, pero lo voy a encontrar. Lo voy a encontrar de pero verdad. Mí... Pero hay otro. Es, 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 o sea que se parece a dos, a dos actores a mi cara. El tercero de derecha a izquierda. Ajá. Ay, no, el ojo de halcón que decían. Mm, let me see. No, pero miren, se fue a mil cartuelas. No, mejor a Paola Cabara dice. Pero sí se parece a, a dos, ¿right? Ahorita a dos actores, pero no recuerdo. No, es que hay otro, hay otro. Guys. Y no, de verdad, lo, no me canso de decirlo, pero lo voy a decir buscando. Dos okay. autógrafos virtuales. <laughs> no, pero I will, I, will, I will continue looking, ¿ok? Because I don't remember. Pero hay otro que se ve más joven. Ok, so let's see, guys. Uh, let's start the class. Ok. Just one second, and let me share the screen. Okay, guys, so this is the class number seven. Class number seven. Uh, the topic for today's class is how to use can and could. How to use can and could, okay? That is the topic for today's class. But um, we will have a review of our previous class right now, okay? So I already fixed that. <laughs> Sorry. So we were talking previous class about demonstrative pronouns. Estábamos hablando de los pronombres eh, demo, demonstrativos, okay? Demonstrative pronouns, and we were saying that a pronoun is a pronoun used to demonstrate, okay? Demonstrate cuando algo se acerca. Demostrar o mostrar any object or something o alguien también. Or point, okay, señalar, point to something in a sentence. Señalar algo en la oración o señalar algo uh, en algún lugar, all right? The examples of demonstrative pronouns are these, that, these, and those. These, these, la, vean la pronunciación, estábamos diciendo que vieran la pronunciación entre el this and this. Okay, is this, that, these, these, and those. Okay, so eso es como que digamos esa, si está lejos, esa, esa es una manzana, esta, esa es una manzana, esta es una manzana, y se las muestro porque está cerca. Okay, so basically, this is, this is an apple, lo utilizamos cuando está cerca. That is an apple, cuando digamos eh, algo está lejos. Y en plural lo decimos, estas son manzanas. These are apples, okay? Y decimos, those, cuando están lejos. Those are apples, guys. 
So, esto es lo que estábamos viendo el día de ayer. Let's continue them. We have an exercise here. Hagamos este ejercicio, guys. Let's do it together. So, I'm going to say with me right now. Let me see. Let me look to the annotate. Let's see. Let me choose here who's going to be doing it. Um, Lisette. Lisette will help me with the number one. Si no pueden utilizar la opción de anotar y utilizan el texto acá. Aquí van a poner complete the sentences with this, that, these, and those. Si no puedo utilizar la opción de anotar, entonces me lo dicen, ¿ok? Lisette, number one. Okay. Marcos, number two. Uh, let's see, Marcos, number two. Marcos, number two. Lucía Susana, number three. Um, Walter Alexander, number four. Okay, number four. Uh, let's see. Carla, number five. Luis, number six. Jonathan, number seven. Um, Liliana Carolina, number eight. Julio Cesar, number nine. Okay, así lo vamos a hacer. So, utilizan la opción de anotate, anotar en la parte de abajo, anotate, eligen texto y lo escriben. Esto es this, that, this, and those. No, así no. Ok, están haciendo la prueba, I understand. Los que no lo puedan hacer con anotate me lo dicen, guys. Yo creo que no puedo. Ok, Lizette, dígamelo oralmente. Number one. Uh, number one, that is a boy. That, right? That is a boy. Very good. That, sorry. That is a boy. Very good. Because it's far away, ok? Está lejos. That is a boy and it's singular. That is a boy. Very good. Number two, guys. Who's number two? Number two. This is a doll. Very good. This is a doll. Very good. Number three. This is my ball. Very good. Number four. That is the school bus. Very good. Number five. These are my boots. Very good. Number six, those are your cats. Very good. Number seven, guys. Number seven and eight is missing. That is an, an ice cream. Good job. Falta la número seven and number eight. Si quieren me la dicen. Number seven. ¿A quién le dije la number seven? Me teacher. Okay, what will be number seven? Me, but I can I can't write because I'm working in my phone. Oh, don't Those worry, I'll do it. Mm -hmm. Those are houses. Those are houses. Those are these. These are houses. Excuse me. Mm -hmm. These are houses. Are house. houses. Okay. Sorry. What about number eight? ¿A quién le toca number eight, guys? Julio, I believe, no? Number eight. When so help me with number eight, Mr. Jaime? This is a school. This is cool, very good. A school, good job, guys. Very good, you did an amazing job, okay? Amazing job. So, let me go to the next one then. Ok, 
Okay, guys, so now we have a role play. The role play que les dije el día de ayer. Uh, let's create a conversation shopping online using demonstrative pronouns. Okay, vamos a hacer una conversación, guys, en la cual ustedes van a suponer que están con sus parejas, con su amigo, amiga, compañera de trabajo, etc. Eh, comprando en línea. Supongan ustedes que tienen ahí la página web de algún lugar. Entonces ustedes están, co están haciendo una conversación de qué es lo que van a comprar online utilizando demonstrative pronouns. Como por ejemplo, ustedes pueden decir, oh, I really like that sweater. Mm, no, I prefer this. Y lo señalan. This sweater. That I really like the color and it seems to be comfortable. Ok, ustedes pueden hacerlo basado en su imaginación, okay? utilizando los demonstrative pronouns. Ok, estamos bien hasta ahí, guys. Solamente dígame quién está como oyente, please. ¿Quién está como oyente ahorita? Ya sé que Linda está como oyente. ¿Quién más? Para yo hacer las parejas, guys. Uh -huh. So, vamos a preparar esta... Let's prepare this conversation. Vamos a preparar la conversación y luego lo vamos a hacer acá, ¿ok? Let's prepare the conversation. Una conversación súper short, ¿ok? Short, short. Un, una conversación corta and you come back, ¿ok? Tenemos 10 minutes to create it. 10 minutes para crearla. Guys, le voy a mandar. Let me see. I believe I have the book here. Creo que está acá en el libro también. One second. Mm -hmm. Ok, también lo pueden hacer eh, tratando de imitar como que uno de ustedes es el cliente y el otro es el agente. Y que la gente le está tratando de asistir para comprar en línea. Lo pueden hacer desde de las dos maneras, ok. La manera que le dije, como que fueran amigos, compañeros de trabajo o familiares están tratando de comprar en línea o que uno es el agente y el otro es el, el cliente. Y están tratando de pedirle ayuda a la gente, ¿ok? Traten de... Eh, traten de utilizar su imaginación y utilizar uh, demonstrative pronouns, ¿ok? Se les voy a mandar ahorita al grupo la actividad. And let me create the break and rules. But ahí les mandé la actividad, guys. Vamos a crear los break and rules. Questions before you go, guys. Preguntas. Do you understand? No? Guys? Okay, we are... Yes. Voy a hacer uno con three people, okay? Vamos a ver. Let me see. Let me create the breaker rooms. Um, Click on join, please, guys.
Click on join, guys, please. Click on join. Liliana, Sabrina, Marielos, click on join. Sabrina, could you please click on join? No le aparece la opción para click on join. Oh, she's there. Okay. Hello guys, los puse a ustedes de tres, sorry, traten de hacerlo de tres, ok, como que dos personas están eh, llamando a la gente o pueden hacer lo que ustedes tres estén comprando en línea, ok, thank you guys. Hi, Christian. Hi, Stephanie. I am. Lo que podemos hacer, lo que podemos hacer, digo yo, no sé. Útil. Do you want to buy this phone? Ah, yo le respondo, yes. I want, do you want to Entonces estamos como amigos hablando frente a la computadora y yo le digo, estos son los zapatos que yo quiero. Ah, excelente. Sí. Serían... Do you need anything? Mm -hmm. um, the, this is a Samsung. Um, the specific of the, this cell phone is that is um uh, uh, this pump si te enseño el teléfono ah okay this is your cell phone is a new or or como that that cell phone yes i uh, want a cell phone i want but uh, Cell phone. Oh, beautiful are those present. Oh, beautiful are those present. Oh, puede ser, how beautiful are the bracelet. Oh, creer. Ahí, how beautiful are those bracelet in the store. Uh, on the store page. Bueno, vamos a empezar algo así como bueno, que es una tienda en línea. Mm. Hello. Hello. Everything good, guys? Mm, yes, teacher. Okay. Can I stop you? El saludo, vean. Sí, el saludo. Anote si quiere lo suyo y yo ir anotando lo mío. Ajá. Uh -huh. Para que no, para que... El todo y el dos, creo. Sí, love. 
cuatro. Pero tenemos que ser los tres. Ajá, porque tienen que ser los tres. Entonces, eh, podría ser dos y un, y un vendedor. Ajá, un vendedor. Sería hello. ¿Qué puedo How can I help you? ¿Qué puedo ayudar? Uh, uh, help, ¿qué puedo ayudar? Uh -huh. eh, lo que dijo Uy, se me va a descargar este... First It's a perfume color Blue Le pueden poner Ajá, y no podríamos como Tenemos que usar por lo menos un This, that, dos No, ¿verdad? Porque como es en línea O oh, este Sí, sí se podría. Ah, pues póngale ahí, utilizando, necesito. Ajá, ese, lo que estaba diciendo. Nada más que poniéndole como dar o el... Utilizando un, un demostrativo. Permítame. Yes, it's a perfect color. Eh, puede ser de... Hello, hello guys. En caso que eh, Jorge join to your rooms, en caso que Jorge se una a esta eh, break room, guys, o oh, ahí viene, espérame. Hello, Jorge. Jorge, because of the time, por el tiempo que ellos ya van un poco avanzados, hello, welcome. Ellos están trabajando Hello. ahorita en hacer una oración, sorry, una conversación utilizando los demonstrative pronouns y utilizando el tema de ordenar en línea. Entonces creo que ya estamos por terminar. Solamente si quiere que esté observándolos. All right. Is it, if you have any questions, let uh, me know. We can, we, we can include the, in the conversation. Okay, let's do it. That would be awesome. Thank you. Yes, again. Thank you, guys. Okay, teacher. Okay, Mr. Jorge. Eh, no, no hemos avanzado mucho. Okay. <laughs> We don't have advanced okay. English. Compañero, <laughs> eh, solo llevamos... Una sí, página o sea, tengo anotada. Nada más. No, o sea, me refiero a que lo podemos incluir en, el, en la conversación. Sí, 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 claro. Uh -huh. Thank you. Eh, Thank you, Mr. I love it. Can you? Siempre can you yo buy? Siempre. siempre. Ah, siempre usted. Can ah. you buy this? Porque la está señalando. Can you buy this chair for me? Can you buy this chair for me, Orla? Mm -hmm. Yo le contesto. Yes. I can't. Only have to only? write, only have to write my credit card information. Thank you. Hello, Carla. How can I help you? Hi, Walter. I want, do you buy a cell phone? Do you want to buy this cell phone? Yes, I want to buy that cell phone. Okay, it's great. Thank you. Okay. 
¿Quién solo? ¿Cómo? Okay. Tenemos esas Tenemos chaquetas. Esas... Tenemos esas chaquetas, ok. Excelente. I, I have this mark too. Thanks, but I prefer these shoes. Okay, I will sing. Okay. Ready. Los ejemplos de ayer era. No sería, no sería what side are those shoes. Sería primero el, el antes del dos el verbo el verbo to be are. Mm, no creo que va después. Okay. Mm -hmm. What size are those shoes? Yes, it's okay. Yes. Ah, okay. Entonces sí es are those shoes. Are those shoes? Yes. Those... What size are ah. those shoes? Mm -hmm. Estamos bien ahí. Okay. Gracias. You're welcome. Ready, guys? No. Bye. Entonces yo respondo. We have side. Come on, look that chair. Wow, this is beautiful. I love it. Can you buy this shirt for me? Yes, I can. Only have to write my credit card information. Thank you, Christian. You're welcome, Estefania. Your uh, teacher, what is the correct pronunciation in English for paquete? Package? 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 I, your package? I, package? Uh -huh, your package. Your, okay, your package arrived next week. Mm -hmm. Very good. Your package will arrive. Will arrive next week. Will arrive. Mm -hmm. I know you don't know the will yet, but you can apply it. <laughs> okay. Your package will arrive next week. Okay, thank you. Okay, we are finished. Okay, <laughs> great, guys. We will come back, okay, to the membrane. Thank you, guys. Okay. Okay, guys, so thank you for joining uh, back. Uh, thank you for practicing as well. So we will go ahead and practice the conversation really quick. Uh, who wants to be a volunteer? Who wants to start first? Mm -hmm. <laughs> Marcos, no? Carla? Jonathan and me. Okay, thank okay, you. Yeah. Thank you a lot, Jonathan. Okay. You go for it. No veo a Jonathan. Sí. Sorry. Okay. <laughs> Está por ahí. Yes. <laughs> yes, I'm here. Sorry. Oh, okay. <laughs> Hello, Jonathan. How are you doing today? I'm fine, Kelly. Nice to meet you too. How are you? I'm fine, thanks. I have a question for you. Oh, tell me, what is your question? I need a new shoes. How can I do it? 
Oh, very good. We have an online store. Um, online store? You can... Yes. You show me, please. Oh, excellent. Uh, here you are. Oh, these are shoes. Are beautiful. Oh, what's your size? Or what do you need? Uh, my size is six. Okay, let me check. Um, where oh, I mean. Also, also, I like that course. Oh, very good. I have the link. Take it. Eat. You can pick your shoes here. Oh, it's very good. I'm going to buy it. Thanks, Jonathan. Okay, you're welcome. That's all. Very teacher. good. Good job, Jonathan and Kenny. Could you please choose another bar, another pair, or another person? Yeah. Kelly, okay. tell me. We should. Okay. Um. Lucia and your partner. Lucia and partner. Okay, Lucy. Who's your partner, Lucia? Me. Lizette, perdón. Lucia and Lizette. Okay, let's do it, girls. Bueno, inicio. Okay. Hello. Hello. How can I help you? Hello. Just I want to buy a product that, that I see in your only store. Okay, Lisette. Continuous. Sí. Okay, Lizette. Uh, can you describe me? Um, okay. Uh, eh, eh, eso era lo que yo iba a responder. Uh -huh, yes. <laughs> Iniciamos nuevamente. Okay, sorry. Yes, it's fine. It's okay, guys. Don't worry. How? Can I help you? Hello. Hello, I'm Lisa. Just I want to buy a product that I see in your only store. Okay, Lisa. Can you describe me the product? Yes. Uh, it's a perfume color blue, and I believe that the name is Tropical. Yes, the price is $20. Okay, you can... Ah, es también es un niño, perdón. Uh, you can deposit it to this account and the rest we will do. Okay, this is my for direction is address or direction teacher. Will be your address. Sorry. Okay, this is my address. I send you for I send you the picture for WhatsApp. Thank you, Lisa. Nice to attend you. Finish. Very good, girls. Good job. Okay, choose the next person. Lisette, could you please choose another one?
Lizette o Lucía? ¿Pueden elegir a alguien más? Eh, don Jorge. Jorge, ok. Jorge, Jaime y Mabel. Go for it. Ok. okay. <laughs> Uh, good evening. Good evening. Good evening. Uh, my name is Jaime. How can I help you? I need a new cell phone. Can you show me that, please? Yes. Uh, this cell phone is a Samsung Galaxy S8 51. This cell phone has a good camera. 32 megapixels and uh, four gigabyte to mem RAM memory. Um, can I offer other option or? Oh, Jorge, what do you think about the price? It's expensive? Oh, yes. Um, I, I think it is uh, uh, the phone, uh, the Jaime, Mr. Jaime. Uh, yeah, I think it's expensive, uh, but it's, um, it's ne necessary um, for the war. Um, uh, it depends on your work or um, um, for example, um, um, for me, I I, I need um, how um, I take take um, a phone and, and send uh, my boss in uh, my work. In ex excellent, uh, is the sale of Mr. Jaime. Option. Option. Okay, okay. Thank you. <laughs> We have an uh, other option if you want to see that is uh, other cell phone Huawei. And... Sorry, no me puedo mucho la What about those cell phones? Those cell what, phone, about, uh, what about those? Oh, the cell phone has a, a, a nucleus processor and Eight, eight uh, gigabytes of mem memory RAM is uh, is a very cell phone. Okay, I'm going to buy that, please. Okay, good selection. Come on, come come with me at the cashier, please. Thank you. Now I'm going to buy it. Okay. Thank you. <laughs> Excellent. Wow, good job, guys. Very good. Jorge, could you please choose another person? Um, um Marcos? Marcos Antonio or Marcos Amilcar? Marcos Antonio, right? Marcos Antonio. Ok, thank you, Jorge. Go for it, Marcos Antonio. Porque siempre le da risa cuando me eligen a mí. Ah. Bueno, ahí está. Ah, bueno, ahí está. Me confundo a veces, me salvo, dije. Ni por gusto se sale. To, to me, teacher, to me, a star. Yes, in um, Julio, right? Yes. Okay, go yes. for it, guys. Okay, Julio. Um, hello, thank you. Hello, thank you for calling the Movistar. My name is Marcos Melgar. How can I help you? What's your name? Good morning, Marcos. My name is Julio. I need to go this phone do you need a new a new cell phone yes 
I have a new cell phone, a uh, Samsung Galaxy V8. Yes. In the cell phone, it has a um, three camera. It has a new color. The color is silver gloss. It has um, uh, one tera, the, this hard, hard disk. Uh, I don't know, <laughs> I don't know. Uh, it has um, a browser, the, the Google, you can you can listen to music, and you can um, um, take the photograph. And what more? Yes, I want. The, what is the price? The price is uh, three thousand fifty five dollars. Can I pay you by check? Yes, you can. I accept the by check. Okay, Marcos. Uh, I am going to pay you with a check. Okay. Thank you for calling the Movistar. Goodbye, Julio. Bye-bye, Marcos. Great. Wow, very good, guys. Congratulations. Ahora escucho sus conversaciones and you wow me, guys. You're doing a great job. Okay, so could you please choose another person, Julio? El famoso Marcos. Marcos American. Mar ah, okay, the famous one. Oh my God, this <laughs> Okay, eh, my... Con Marta estaba, teacher. Aquí estoy. Okay, ah, okay. <laughs> Inicia. Yeah. Okay. Uh, hello, good morning, miss. Hello, my name is Marta. Can I help you? Your microphone, Milkan, sorry. Perdón, perdón. Hello, Marta. What is the price of these shoes? Oh, those shoes are priced at $25. Okay, thanks. What say what size does those are shoes? Uh, we have size night eight and seven. Okay, give me a pair size seven, please. Okay. Wait a moment, please. Okay, Finish. thanks. <laughs> Amazing, guys. Very good. Good job. So, uh, Marta, could you please choose another person? Es, perdón? Could you please choose another person? Okay. Mm. Ismael Arturo? Ismael Arturo, okay, Ismael. Ismael, who's your partner, Ismael? Hello, hello. So, hello, teacher. Mariero, me parece. Pero, teacher, no, no, no lo terminamos. Como era mostré y tenía interferencia con el audio. Ajá, y no hicieron que sea un poquito. Pues estamos intentando con Marielo. Eh, y Liana también. Liana, ajá. Uh. Liana. Eh, no o con Marielo, digamos, solo, solo ¿Por creo porque, digamos, no metimos a la tercera persona. Uh, ok. Sería. sería Hello, good afternoon. Do your Thank best, don't you worry. Thank you for calling Storm Moran. Hey, how can I help you? He contestaba, I want to buy a jacket. Uh, we had the, the jacket of color yellow. That's R-S-I-M. 
hasta ahí nos quedamos hasta ahí nos, nos cortamos ok, don't worry Ismael, choose another person eh, Sabrina Sabrina and Nelson let's do it excelente Hi, uh, teacher, our conversation is okay. Is, is smallest. Don't so, worry. Super, it's super okay. small. Don't worry. It's Just okay. Two phrases each one. It's okay. Don't worry. It's okay. Okay. And <laughs> hi, hi, good afternoon. And these are the shoes I want. Excellent. I have, I have is uh, Machu. Thanks, but I prefer these shoes. Uh, I built in. Okay. We are ready to share with you. And that was, that was all. Okay, great, very good. Nelson, choose another person, please. Um, déjame, déjame ver quién tengo ahí en la mira. Yarixa. Okay, Yarixa and Luis, right? Let's do it, guys. Okay. Hello, Hello. my name is Luis Gomez. Welcome to Jewelry Store. Store, can I help you? Hello. Yes, I love some bracelets in your online store. Okay, which one do you want to buy? How beautiful are those bracelets? Okay, this is bracelet pink. Yes. This is, sorry, sorry, this is pink bracelet. Yes, <laughs> I agree. You can send it to the usually address, please. Oh. Sorry. You can send it to the usual address, please. Mm. No puedo enviar a la dirección, a la misma dirección <laughs> de siempre. Okay. Uh, perfect. Okay. Thank you. Thank you. Okay, very good, guys. Jarixa, could you please choose another person? Walter Alexander. Okay, Walter. My partner is Carla Elizabeth. Okay, let's do it, Carla and Walter. Okay. Hello, Carla. Who can I help you? I was there. I want to buy a cell phone. Do you want to buy? <laughs> yes, I want to buy that cell phone. It's okay. Thank you. Yes, that teacher. Very good, thank you. Carla, could you please choose another person? Um, What's me? Christian. Christian, very good. Okay. I'm Estefania. Are you ready? Yes. Okay. Hey, Estefania, I am buying online right now. Do you need anything? I don't need anything. Really? Are you sure? Come on, look these shoes. Let me see. Oh, yes, are very nice shoes. What page are you checking? It is Amazon. Today is free day. Come on, look that chair. Wow, 
It's beautiful. I love it. Can you buy this shield for me? Yes, I can. Only have to write my credit card information. Thanks, Christian. You're welcome, Estefania. Your package will, will arrive next week. Okay, thank you. Wow. <laughs> Why you didn't want Estefania? Took a banish. Tenía ahí que tomar ventaja. <laughs> Good job, guys. Good job. I was looking to a motica. Oh, yes, that one. I was looking to that one. <laughs> okay, great. Who's missing, guys? Who's missing? Kenny, did you pass already? Kenny? Hey, teacher. Excuse me? Kenny, did you pass already? Yeah. I think Kenny was the first one. Oh, yes. Nobody else is missing? Nadie más falta, guys? All right. Just one moment. Give me just one moment, guys. Okay, sorry guys. Um, all right, so thank you very much. You did an amazing job, okay? I really love your conversation. So we will continue then guys with the class. Let me get a second and let me share it. So guys, I do have a, oh, before going, um, let's think about, mientras paso la lista, piensen guys en las habilidades que ustedes tienen, okay? What are your abilities? Let's think about your abilities, guys. Think about your abilities and answer the question later on, okay? Responden esta pregunta. Okay, let me, let me pass the list, guys. Let me go through the attendance list. Let's see. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Present teacher. Cristian José López Pérez. Present. Estela Mabel Orellana del CIR. Iliana Carolina Calderón Cisneros. I'm sorry, teacher, present. Thank But you. But I can't push the, the microphone. Oh, don't worry, it's okay. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present teacher. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Uh, Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Julio César Ramírez. Arevalo. Kenny Lisette Cuellar de Barrientos. Linda Magali García Montoya. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielo Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Present 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 Thank Present. you. Thank you, Marta. Thank you, Linda. Sabrina Lizer García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present teacher. Great. Uh, Marcos Amilcar Mancía Gutiérrez. Present teacher. Lucía Susena Chica de Claros. 
Present. Surma Yerik Oliva Córdoba. Present. A Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Lice del Carmen Hernández Mismi. Present. Very good. Okay, guys, so let's come back here. And I, I would like to ask you what are your abilities? Who can tell me what are your abilities, guys? Mm -hmm. Draw. Draw. Yes. Uh, okay. Have... Okay, you can draw. Okay, what draw. else? Draw. Your abilities? I can write. I, I love write poems. Really? You can write poems. Very good. Another ability? Another one, guys? Another ability? Mm -hmm. No more abilities? Dance. I can dance. You can dance. Very good. What else? I can sing. You can sing. Okay, great. Great to know. What else? Mm -hmm. Okay, so guys, today we're going to be talking about the, the use of these two models. Anteriormente les dije que íbamos a completar la, 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 el aprendizaje del uso del could y el can. So, este es el día, guys. Uh, today we will start learning about can and could. Ok, so basically, guys, um, acá tenemos los usos de los, de los dos, can and could. Um, let's see, I will ask... Um, Julio, Julio, could you please tell me what are the use of the first use, el primer uso del can? And then Sabrina will help me with the use of could. Vamos a ir haciendo las comparaciones. Julio? Can, can general ability present. Mm -hmm. Example? Uh, like, yeah. I can speak English. Very good. Thank you, Julio. Okay, so can, guys, lo utilizamos para expresar una habilidad. Lo que ustedes estaban diciendo anteriormente, ¿qué habilidad usted tiene? Yo puedo hablar inglés. Yo puedo bailar. I can dance. Yo puedo cantar. I can sing. Okay? And so on. Alguna habilidad, usted utiliza el can, pero este es en presente. Algo que puede en este momento usted. Sabrina, could you please tell me the use of could? El primero, the first use. General ability in the past. Okay, example. I could play the piano when I was younger. I could play the piano when I was younger. Very good. So, es lo mismo que, el, que siempre expresamos habilidad. Solamente, guys, que lo hacemos en el pasado. In the past. Ok, so I could, yo podía, yo podía, right? I could play the piano when I was younger, ok? Yo podía tocar el piano cuando estaba más joven. I could play the piano when I was younger, all right? Do me a favor, guys, and send me or tell me some uh, examples about can and could. A ver, denme ejemplo, guys. Una cosa, con los modales, guys, acá siempre se va a poner a la par del verbo, ¿ok? El can y el could siempre se pone a la, bar, a la par del verbo, el main verb. No se va a utilizar la partícula to, ¿ok? No puedo decir I can to speak, no. O I can to help, no. Voy a decir I can speak porque es un modal. I can speak, I could play, etc. So, let's see examples. Jaime, give me one example. And Maggie, give me one example as well. Jaime. 
Jaime, you can give me an example with can and Maggie with could. Okay. I can run five kilometers. I can run five kilometers. Okay. Uh, all right, perfect. What about you, Maggie? In bed? In the car. I could. <laughs> I could. I could. Eh, es que, sorry, no le escuché muy bien. <laughs> el could es cuando lo utilizamos una habilidad, pero en el pasado. Usted diga que dos kilómetros. Podría... Pues sí. <laughs> I could I could run uh, the I uh, two ¿qué? kilometers <laughs> kilometer okay okay perfect es en honor a Sabrina okay <laughs> very good okay so let's see Jorge could you please help me to read the second use of Ken el segundo uso en Iliana Ileana Carolina, el uso del could. Ask for permission. Ask for permission. And it's informal, right? Informal. Very good. Example. Can I borrow your pen, please? Can please. I borrow your pen, please? Very good. So, guys, el que lo utilizamos también para pedir permiso. ¿Ok? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Ok? Pero es informal. Esa es la diferencia. Que el quién es informal acá. Mientras que en el could. Ileana, could you please read it? Ask for permission more polite. More polite. Ok. Example. I usual good bathroom, please. Could I use your bathroom, please? Very good. So, miren acá. Acá siempre es para pedir permiso por algo. Solamente que es más polite. Ok, es más educado. Usted lo puede utilizar en your job. Ok. Mientras que el que usted lo utiliza con su familia o amigas. Could I use the bathroom, please? Ok. So, one of them is more polite than the other one. So, lo utilizamos para habilidad y para permission. Los dos. Solamente que recuérdense la diferencia. All right? El can is in present, could is in past. Y para permission es informal y el could is more polite. Okay? Amilcar en Yarixa. Amilcar, could you please... Tell me an example of can and Jarixa, tell me an example with could. Okay, teacher. Can you sit down here? Okay, can you sit down here? Very good. Okay, Jarixa, what about with could, which is more formal? An example? Could, could I use your your pens? Pencil? Could I use your pencil? Okay, could I use your pencil? Very good. Good job. It's a permission. Okay. Um, creo que Marcos, entonces Marcos Amilcar, usted tendría que haberme dicho, can I sit down, right? Can I? Porque es una permiso, un permiso que usted me pidió. Ok, very good. So, good job, guys. Ahora, el otro uso del can y el could, guys, es para possibility. ¿Se acuerdan que estábamos viendo eso anteriormente? Possibility. Ok, también lo podemos hacer en oración. Possibility. I can, um, I can get very cold there at night. Es una posibilidad. I can get very colder at night. ¿Ok? Possibility con can. Mientras que en el could es una posibilidad, pero en el pasado. ¿Ok? Esta estructura, guys, no traten de entenderla mucho. ¿Por qué? Porque igual estos usos solamente es para que ustedes lo sepan, pero esta estructura es un poco más avanzada. So, para que lo sepan nada más, se utiliza posibilidad en pasado. Porque... 
aquí se utiliza el past participle. Bueno, usted ya se sabe el past participle. Pero de igual manera, es una estructura que la vamos a ver después, ¿ok? Example, what you could have broken your leg, ¿ok? You could have broken your leg, ¿all right? Podrías haberte quebrado en la pierna, ¿ok? So, esta completa estructura la vamos a ver después, al menos tener la... la le, la, el conocimiento de cuál es la, la diferencia, ok so, the other use will be read by mm, Christian Christian, ayúdenme a leer el siguiente uso offer to some help en Mabel, ayúdenme a leer el could, which is suggestion Christian offer to help some, can I carry your bag for you your okay. bag for you very good And Mabel? Okay, thank you. Suggestion, when I ask uh, what to do, we could go to the movies if you like. Okay, we could go to the movies if you like. Es como una suggestion, okay? Como una sugerencia. Nosotros podríamos ir al, al cine si, si tú quieres. Si, si tú, sí, si tú, si tú, si a ti te gustaría, ¿ok? Nosotros podríamos ir, es como una sugerencia que lo utilizamos el could. Y el can, guys, es para ofrecer la ayuda a alguien, ¿ok? Can I carry your bags for you? ¿Ok? También, guys, podría decirle que esta offer también la podemos hacer como más polite. Acá la gran diferencia, hay dos diferencias que son más marcadas, guys. El can, la mayoría de veces se utiliza in present y el could se utiliza en pasado. Y también el can se utiliza para hacer, es más informal y el could es más formal. Just give me one second. Ok, guys, so, eh, the last use, vamos a ver, the last use es cannot or can't, cuando algo no es permitido, ok, usted no puede, ok, you cannot smoke in this room, ok, como prohibición, algo que no es permitido, you cannot smoke in this room, you can't go to the party, usted no puede ir a la fiesta. All right. Y eh, esta estructura también, guys, la vamos a ver después, pero también se utiliza como un condicional del can. If we have some arrangements, I could make you some fresh juice. I will be able, ¿ok? Eso se parece bastante al, al de possibility, ¿ok? Que dice, uh, no, al de suggestion se parece porque dice... Si tuviéramos naranja, podríamos hacer algún jugo fresco, ¿ok? So, lo que sí quiero darles a entender, lo que más podemos eh, como concluir de estos usos, guys, es que el que en la mayoría de veces se utiliza en presente y cura en pasado, ¿ok? Y can se utiliza más que todo, guys, eh, cuando es algo informal y el cura es más polite, más formal, ¿ok? Como cuando estamos haciendo un request, el request, el could es más polite que el can, ¿ok? ¿Se acuerdan del would you mind, would you mind, or would you like to turn off the camera, and would you mind to turn on the camera, and would you like to turn, on the to no turn off the camera, es más polite todavía que el could. Ok, so va en, en, en escalas, como les decía, el can es el, el que es, es el más informa, informal, después va el could, después el would you mind to, etc. Ok, para request. Y las más, las más este, popular, los usos más populares son para ability, permission, request, eh, 
Sí, son los más, los que más se utilizan, guys. Los primeros tres. All right. So, les voy a pasar esta imagen igual a su WhatsApp, guys, para que lo tengan. Sorry que I stopped sharing. Les voy a pasar para que tengan esta información. Give me a second. Just one moment. Where is it? Okay. Ya les pasé ahí esa información, guys. Let me continue um, sharing. Okay. One moment. Okay, guys, so now let me, uh, let's go ahead and, pay, and work on the page 21, okay? Let's go to the book, guys, go to the big book and look to the page 21. Page 21, just one second. Okay, this is the page 21. We have a conversation here, guys. And let's go ahead and listen to the conversation. I will I will practice it. You you go ahead and uh, repeat it, guys. And then we will make pairs for you to uh, practice the conversation and answer those questions, okay? Luego vamos a hacer parejas para con, uh, repeat the conversation, practice the conversation, and then answer the questions, okay? So let's repeat after me, guys. Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? Thanks so much for calling. Linda is speaking. How can I help you? How can I help you? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Hi, Linda. Could you give me some information about the pro washer? Very good. Of course. It has a capacity of 5.2 QU FT, a turbo processor, and an intelligent keyboard. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, could you repeat that, please? I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry. could you repeat, repeat that, please? That, please. That, please. Okay. Can you give me information about the warranty? Give me information about the, the one. Okay, uh, let me let me get a second. Let me see. I was looking for the word. Oh my god, I can't find the book, believe it or not. Where is it? Here I have it. So, um, thanks. The warranty of it is for. Thanks. The warranty is for. Okay, so guys, um, this is pronounced like C U F T. C U F T. Pies cubicos, all right? Pies cubicos. C U F T. C U F T, okay? Pies cubicos. All right, so guys, let's um, practice the conversation and then answer those questions. What does Juan want to buy? What question can you say instead of repeat? Okay. okay. Uh, and are the customer and the agent polar, polite or impolite? Why? Okay. Let's answer that and let's practice. Let me make the 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 per, uh, the pairs right now. Vamos a practicar our breakout rooms, guys, and we have ten minutes. Okay. <laughs> 
10 minutes to practice that. Just allow me one second, please. Let me share this conversation on the group. <clears throat> One second. Okay, here you have the conversation, guys. And the questions, let me share them as well. Questions about uh, what are what we're gonna be doing right now, guys? Questions? No questions? Okay, let me make the 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 pairs right now. Just allow me one second. We will make the same pairs, okay? I'm just trying to fix here. Open no break errands. Click on join, guys. Creo que algunos se han salido de los break rooms. Solo voy a reasignar. ¿O no? ¿Les aparece Ismael, Jessica, Jonathan, Nelson y Linda? ¿No les aparece su break room ahí? No. Ok, no. lo voy a, a mover ahorita. Guys, just allow me one second. Ok. Click on join, guys. Ahí los moví a los grupos. Click on join. Denle en click on join, please. Ángela, Carla, Jonathan. Click on join. Ángela, Estefanía. Thank you. Luis, <laughs> okay. I see. Can you give me information about the warranty? Warranty. I'm sorry. Uh, give me you repeat that, please. Oh, Luis. <laughs> okay. <laughs> <laughs> Uh, can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty of it is for. Okay. Y hoy las, las tres preguntas, ¿verdad? ¿Qué dijo? Yes. Of is it for? Veamos las preguntas. Las preguntas. What's up, Juan? What does Juan want to buy? ¿Qué quiere comprar usted, Ismael? ¿Qué quiere comprar? ¿Cómo dice ese Quiere comprar un kit board, creo que, ¿verdad? Ah, no, Pro Washer. La información 
Pro Washer. Me voy a poner sobre información de Pro Washer y después. Entonces, la respuesta, de... ¿cómo sería? Dice, what does Juan want to buy? Entonces, vamos a decir, Juan. Ajá. Uh -huh. Juan. 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 To buy. Juan. To buy. Want to buy. Uh, ¿Qué es lo que quiere comprar? Uh, a pro washer. Excelente. No problem. Para acá me mando la teacher. Ok. Yeah. <laughs> Linda. This is the, the, the question that uh, the word. Juan. Yeah. The word. Uh -huh. In this case, the arms where it is. Teacher, I only practice the conversation or I have to you I have to make the atmosphere. Yes, both of okay. them practice and answer the questions. Please. Thank you, Christian. Okay, teacher, in the number one, Angela, what does one want to buy? The answer is one. Um, the question. The feed on. The question is, la pregunta es, um, creo que mi compu se, que, se quedó sin carga, pero al mismo tiempo volví a entrar a lo mismo. Ok, okay si quiere, vamos de nuevo. Eh, yo, Linda, y usted, Juan. Es, you could, you, creo que más, what, what does Juan want to buy? Ajá. Uh -huh. ¿Qué quiere comprar Juan, este señor, ¿verdad? don Juan? Eh, sería, it has a capacity of by to cut a turbo procesador de 5.2. No sé uh, 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 yo creo que quizás sería más, se acerca más al, al, al procesador. Uh -huh. Ok. Ah, pues solo sería un turbo procesador. Procesado. A turbo procesador. Ah, y ahí dice: An, 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 an intelligent paper. Paper. Mr. Jaime. Thank you so much for calling. Jaime is speaking. How can I help you? Hi, Linda. Can you give me some information about the Pro Washer? Of course. It has a capacity of 5.2 CUFT, a turbo processor, and an intelligent cable. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry. Could you repeat that, please? Can you give me information about the warranty? Thanks. The warranty is of it is for two years. Thanks. Okay. Um. A moment, please. Okay. Um. We try um respond or answer uh question. Okay. okay. Different. Teacher, in the question number two, I understand mm -hmm. I have to change the question for repeat. In the conversation, the uh -huh. the, the question is I'm sorry. 
Could you repeat that, please? This that is the answer. I have to change. No, you need to place this answer on the question. You need to put what question can you say instead of, of repeat? So the question is, can you, uh, I'm sorry, yeah, could you repeat, could you that, repeat please? that, please? Exactly, ah, that okay. is the answer. Mm -hmm. but, but is, what is the meaning for is in state? Instead? Mm -hmm. uh, where is it? Donde está? Oh, en vez de, en vez de, instead, en vez de. Mm -hmm. wow. What question can you say instead of repeat? No tendría que ser. ¿Qué pregunta diría usted en vez de repetir? Así entiendo yo la pregunta. Sí. What question can you say instead of repeat? Eso es como usted dice. ¿Qué pregunta ah. puede decir usted en vez de decir repeat? Could you repeat that, please? Ah, o sea, okay. repeat es muy okay. informal decir. Repeat, no. <laughs> Could you repeat yes. that, please? Uh -huh. But I think I have. But I think I have to change the 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 answer. But it's correct. No, it's the same I, one. I only uh -huh. have to write. Okay. Exactly. Okay. Information about the warranty. Yes. Number three, are the yeah. customer and the agent polite or impolite? Why? Because impolite, because the customer mm -hmm. and the agent use can. Okay. Okay. You can read. Okay, uh, thanks so much for calling. Linda is speaking. How? Está la teacher. Está la teacher. Ya nos está llamando. Hello, no, 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 no. did you finish? No? Did you answer the questions, guys? Yes, teacher. Ah, okay. So, let me say to the other ones to come back, okay? Le voy a decir que regresemos todos. Thank you. Just one moment to the member. Thank you, guys. Teacher, I am tired. I am tired too. <laughs> Me too. <sighs> Anyways, let's do it. It is almost time. Apenas es martes, teacher, ya estoy cansada. Sí, bien raro, ¿verdad? Yo igual me siento súper cansada, pero súper cansada, como que fuera viernes. Y no, it's, ma it's Tuesday. Pero today is Tuesday. Today is Tuesday. <laughs> we can do it. We can do it. Okay, guys, let's come back to the main room, okay? Teacher. The teacher is not here. Hello, guys. Vámonos. Is the new teacher. Guys, estábamos hablando. <laughs> estábamos hablando con Marcos. A ver qué piensan ustedes. Do you feel tired? ¿Se sienten cansados? Yes. Yes. A little. Yes. Estamos cansados. No, 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 a diferencia de otras semanas. Yo Le puse no los lentes sé. para que no vieran que estoy dormida. Pero yo me siento bien cansada, guys. 
I am very wondering? excited. Será, no sé. No sé, I don't know why, pero... No, es que ese es otro es cantante, el... Ticha. Pero es Tuesday, es el... guys, and it's Tuesday, oh my God. Ese es cansancio y va, entre más tiempo, más cansada, Ay, no. le va a dar más sueño. De Luego todo. después, de, después, Jaime y Cristian van a dar la clase porque ya usted, Sabrina, después ya, Sabrina. No, ya no voy a aguantar. Man. No, ya Maybe no. we, we uh, holiday season next month. What do you think? Uh, and, the, and, the, and the party knows? <laughs> and the party knows. Uh, we, we, need, we need to, to vacation right now. Vacations, yeah. In my, in my case, in my case, I am so very tired because uh, I I have worked about 12 hours of the of the day. Um, my story is on, in, on inventory process um one month on the year that's mm -hmm. the reason that i am so very tired i work this is my case uh-huh i work 12 hours a day as well yeah 12, 12 hours, hours is so very awesome. <laughs> know, let's and continue on the next month <laughs> uh-huh but it's guys it was just weekend i mean it was just, I don't know how the days passed too fast, but apenas fue sábado. Estamos en Tuesday. And I feel tired. And I'm a, I'm a, I still feel tired. The, the weekend are, are Chinese. Short. Chinese. Algo está pasando. Algo raro. No. <laughs> no, teacher. No, no, it's not teacher true. Tol, teacher told... Uh, Everyone. The weather is hot. Ya saben, no, no, no. Ah, no. Pero no. Teacher. Teacher. Hello. Teacher. Uh huh. How old are you? <laughs> Twenty. <laughs> no, no, no. Whatever. <laughs> Another reason that you are feeling tired. tired. So how old do you think that am I? How old do you think that I? How old do you think that I am? Sorry. 24 or 25? <laughs> 26 or 27? Jonathan is laughing. <laughs> Malo. Oh, no, Christian. No. 27. 27. 27. 27. 27. You look like 22. 34 years. Really? <laughs> I think you look like 20, 21, 22 years Ay. old. <laughs> iba a creer, iba a reírse ahorita como para que, ah, no, para que no sienta mucho como estaba riendo, lo voy a decir 21. <laughs> no, 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 that, that's just so real. <laughs> okay. No, so I don't know if I didn't tell you this, creo que no. Yo pensaba, yo pensaba que sí, pero the reason why... Me, Maggie said, Maggie said, the reason why I am tired is because I'm pregnant. So I don't know if you knew uh -huh. it. <laughs> yes. It, yes. You are I pregnant, have. teacher. Yes. <laughs> three, congratulations. Three months already. Three months. Thank you. Oh, congratulations. Thank you. <laughs> it's the first one. It's the uh, first one. Is the first one, guys, and I have suffered a lot. Maggie knows, Maggie knows, <laughs> because I was communicating with her. Previously, I had medical leave because I was I was not good. It was complicated, but thankfully, it's not complicated anymore. Pero, guys, I will say that in Spanish really quick because <laughs> I don't know. <laughs> Lo voy a decir como en español super rápido. Miren, a veces apago la cámara, guys, porque aquí en mi casa a veces cocina. So hay como, hay muchos olores y, oh my God, yo estoy que me muero de las náuseas, que no aguanto los olores. O a veces soy, mire, hace poco estaba, que yo me levanté y casi, casi he hecho todo. So, ay no, es que complicado, guys. Para los que ya saben, us, ya la estoy entendiendo. Este es el cansancio. Cansancio. Ah, 
Uh huh. That's wow. that's what I feel. So those three months has been awful, guys. De verdad. Meeting, estaba. Esta eh, con Insafor, thankfully, tuvimos ese tiempito de, de la vacation, ¿verdad? Two weeks. Pero los últimos días, yo creo que alguien me preguntó que qué tenía, porque estaba bien mal. Pero o sea, you didn't know. O creo que es sí niño. le dije, ¿verdad? Creo que le dije, es niño. Pero creo que le dije, <risa> la última clase, creo que antes de venir a este curso, le dije que me sentía súper mal. No sé si acordaron. Pero los que estaban conmigo, so, ese tiempito sí me ayudó, pero todo ese tiempo estaba acostada, reposo absoluto. Ah, pues sí es niño. <risa> I don't know, guys. En mi, por ejemplo, en mi caso, mi esposa cuando, cuando salió embarazada de, de, del primer ni, de, hijo de nosotros, él era el varón, entonces todo el mundo le decía que iba a morir, que estaba muy demacrada, no. que no sé qué, y ella pasaba mucho tiempo con náuseas, entonces casi que siempre dicen que cuando pasa ese tipo de cosas, casi va a ser niño, no sé si es cierto. Miren Marcos, Dios mío Marcos, está gozando, yes. <risa> no, <te risa> no, no me había fijado, pero he's bien. laughing a lot, <risa> como yo lo molesto. But thank you guys for your words. So, pensé que las había comentado, pero Maggie say, tell them, tell them. <laughs> Teacher. Pero okay, yes, that's the reason, guys, porque es que yo de verdad siento que a veces no. So, a veces, yo no sé si piensan que soy así. Porque me he hecho loción en las manos para no sentir los dolores. So, it's difficult. No no, no, no. <laughs> so it's weird, guys. But thank you for being with me. Thank you for your support. A veces estar en la clase de verdad me, me hace distraerme mucho. A lot, de verdad. Me, pero sí, I feel tired because I'm working uh, from, very, from early. I mean, from early <coughs> hours. Since 6, 6 half uh, a.m. Teacher, y yo creí que usted apagaba la, la cámara para decir, Dios mío, dame paciencia cada vez que la <risa> No, no, no. Y a lo veces que pensaba a eso, veces yo tiene pensaba... hambre. También lo hace por eso. No, <risa> ahorita <risa> qué, qué bonito que me diera hambre. No, a veces se me apaga porque la, esta cámara es este eh, portable, es, es otra. No vean, look at this, miren la diferencia. Esta es la cámara de la, de la, tab, de la tablet, de la de, de la computer. What is it? computer de my ajá uh -huh. and um, and this is the one that I put so it's better okay so por la, eso la, y la este otra. como se conecta con USB a veces lo muevo y se desconecta so a veces esa es la razón siempre ha sido la razón esa pero ahora es más es más <risa> es más así <risa> consistente <risa> porque a veces ay Dios mío ese yo no aguanto guys algo me pasa. <laughs> so that's the reason estoy acá. <laughs> so sorry about it. Guys, lo siento de verdad por eso. Pero I'm here, okay? I'm here with all your powers. And at the end of the day, guys, the 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 baby... <laughs> what's going on with him? <laughs> And at the end, the baby is listening. So at the end, he will speak English, right? <laughs> I'm mm -hmm. looking to him. <laughs> So guys, thank you for sharing that with me, for sharing time, okay? And uh, what are we doing now? <laughs> no, 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 I know what are we doing. Let me share the screen, guys, and let's see. Let's, let's review this conversation. Could you identify, guys, the difference between can and could? Pudieron notar las diferencias? No? Yes. No, te chale, mentira. The customer use can. <laughs> Ajá, uh -huh. the customer the use customer can. can. And the agent. And the agent use could. Hold. Saben que los estaba escuchando. And I really love the way that you manage the call, the call flow. Me gusta cómo, cómo manejan el call flow. Yo siento que también les ayudó. La, la, ¿Se acuerdan? Uh, tuvimos un, una, un curso donde tuvimos una clase solo de call, call uh, mm -hmm. center, right? ¿Se acuerdan? So, yo creo que aprendieron yeah. bastante bien. Lindo diciendo, hello, welcome to Movistar, how can I help you? Okay. <laughs> so very good, guys. You're ready to be in a, in a call center later. <laughs> no, es que con ellos en el curso anterior, 
le di una clase solamente de cómo era un call flow de call center. So, they know already. Ahí les voy a pasar los pasos. Okay? Ben Marcos, ah, le voy a contar. No, Marcos estaba enojado, decía, no, que no quería recibir esta clase. Ay, no, che, ¿para qué me está dando esta clase? Decía Marcos. No. Mentira. <ríe> Mentira. Pero, eh, Amilcar, I will look, I will look you, okay? I will continue looking your the actor, because I don't remember. Okay, so guys, uh, I would like to ask you, what does Juan want to buy? Do you remember what does one want to buy? One to buy. Eso. 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 No, we don't have cheese. <laughs> um, okay. So what question can you say, guys? Instead of saying repeat, instead of saying I yes, didn't understand that question. Uh-huh. Could I didn't understand? Could I, didn't, I think the didn't same. understand. Could you we oh didn't oh sorry? <laughs> I thought you was telling me the answer. No, what question can you say instead of repeat? Basado en el reading, guys, ¿qué pregunta ustedes pueden hacer al cliente en vez de decir repeat? Mm -hmm. Christian, you know it. Christian is sleeping. Tell me again. Maybe. Me. Maybe. Maybe. No, ustedes pueden yeah. decir, I'm sorry, could you please, could you repeat could you that, repeat please? Repeat that, please. Ajá, esa es la respuesta. En vez de decir repeat, es, I'm sorry, could you repeat, please? All right, that was the answer. So, are the customer and the agent polite or impolite, guys? Impolite. They are polite. They are polite. Who is polite? Because you use a uh, modal verb. Okay. So who is polite? No, impolite. The... The Juan or Linda? Who is the, who is polite? Linda, Linda maybe is polite. Is polite, right? Piense que acá en how can I help you guys? No es que se diga que está impolite, sino que así se dice. How, how can I help you? Para hacerlo más polite, se puede decir, how may I help you? Ya may vamos I a ver ese you. verbo. How may I help you? Pero it's okay. Yo creo que Linda sí eh, fue súper polite porque luego utilizó could, ¿ok? Mientras que Juan fue impolite. Y no quiere decir que esté mal. No. Simplemente la mayoría de customers a veces piensan, right? Uno, I don't know como son ustedes, pero sí, eh, en algunas culturas, right, que, los, que el cliente dice, yo tengo la razón. I have the reason. So, al, por eso es que no son tan polite. Hay unos que sí son super polite. Sí, creo que por eso vamos por ahí, pero yes. Juan was a little bit impolite. Impolite, sorry, impolite. Pero it's, it's not bad. O sea, no es que esté mal, no es que le esté faltando respeto. It's okay. Para mí está bien, ¿ok? Si usted puede tratarlo con respeto, it's, a, it's okay as well, ¿ok? Solamente que tenemos niveles. Can es un poquito menos polite que el could, ¿all right? So, guys, I know time is, 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 um, time is up, ¿ok? It's 9.15.7, so let me go through the attendance list and who will be staying with me? I don't remember. I'm so bad at, no, I said that... Jessica, Jessica del Carmen, you stay with me. Where is Jessica? Jessica, Jessica, Jessica. Okay, teacher. Oh, you're here, you're here. <laughs> okay, guys, let me go through the attendance list right now. If, if it is done, you can disconnect. And thank you again for joining to this class. We see you tomorrow. Tomorrow we will continue practicing can and could. And we have another topic as well. Si tienen preguntas, déjenme saber. Let's make the homework assignments, guys. And see you tomorrow, okay? Congratulations, you're doing awesome in this course, okay? Lo están haciendo súper bien. Yo creo que ya pasaron ese, ese stage que se sentían 
um, con miedo de participar, que se sentían que no aprendían, que no entendían. So you're good, guys. Very good, okay? Let's continue. Let's keep it up. So, have a blessed night. Rest a lot. Descanse mucho, okay? So, let me go through the attendance list, guys, and have a great night. Ángela Estefanía Marroquín Martínez. Cristian José López Pérez. Present. Ah, Estela, Estela Mabel Orellana del Cid. Present teacher. Ismael Arturo Morán Vázquez. Present. Jaime Antonio Velar Cortés. Present teacher. Good night. Good night. Jessica del Carmen Vázquez Vázquez. Present. Jonathan Alexis González Torres. Present teacher. Jorge Antonio Feliciano Rivera. Present teacher. José Nelson Ruiz Moreno. Present teacher. Julio César Ramírez Arevalo. Present teacher. Jenny Lizeth Cuer de Barriento. Present teacher. Ma Linda Magali García Montoya. <laughs> Present teacher. Luis Ernesto Gómez García. Present teacher. Marcos Antonio Melgar Pérez. Present teacher. Marielos. You're so angry. Marielos Janet Cornejo Erazo. Present teacher. Marta Lidia Godínez. Present teacher. Sabrina Lizeth García Orellana. Present. Walter Alexander Lemus Medina. Present. Wow, guys, all of you are here in the class. Solo Constanza faltó, pero eh, other than that, you're here. Thank you. Let's continue joining the classes, okay? Don't miss classes. Marcos Amil Carmancia Gutierrez. Present teacher. Lucía Azucena Chica de Claros. Zulma Yarixa Oliva Córdoba. Constanza. Present. Constanza Osmara Cáceres Trinidad. Carla Elizabeth Escobar Esquivel. Present. Elizabeth del Carmen Hernández Smith Smith. Present. Thank you. Solo Jessica se queda conmigo, guys. For the rest of you, you have a wonderful night. Take care. Bye-bye. Have a good night, guys. Bye. 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 See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. W night. <laughs> Good night. Okay. Hello, Jessica. How are you? Hello, teacher. I'm fine. Great. I'm doing good. Thank you for asking me, Jessica. No había tenido el tiempo hablar con usted. Oh my God. This is the first time. ¿Qué tal? Yeah. ¿Cómo está, Jessica? Todo bien, teacher. Solo que sí tengo un poco de dolor de cuello. ¿De verdad? Sí, parezco bastante de, de eso. Mm, algo le está diciendo su cuerpo. Sí. Algo le está sí, diciendo. Sí. sí, sí que a veces pasa, por ejemplo, yo sufro bastante mm. eh, de dolor de pies. O sea, es un dolor mm. que, por ejemplo, acá me, aquí Ajá. me da. Y, y así, más ahora, pero sí, te, eso sufro bastante y sí hay muchas cosas, ¿sabe? Y, y es bien interesante esto porque dicen de que el cuerpo le está diciendo algo a uno. A veces cuando uno, por ejemplo, a veces uno no dice las cosas o a veces uh -huh. está sufriendo algo y a veces uno, como uno no, no uh -huh. le hace caso uh -huh. a la mente, el cuerpo ataca, entonces algo debe haber. <ríe> y yo así, ¿verdad? Sí, Analizando. sí. ¿No? Pero es que sí, fíjese que imagínense que yo, por ejemplo, yo no sabía, Jessica, que yo me mordía la lengua en la noche. Yo no sabía. Solamente sí, sé sí, sí. que me uh -huh. aparecen como, como, como que las marcas de mis dientes en la lengua. Pero yo no sabía. Y una persona ah. que sabe mucho de eso, ¿verdad? Sí me dijo, uh -huh. tú te muerdes la lengua en la noche. Y yo le digo, ¿en serio? ¿Será que por eso tengo los dientes? Porque tengo las marcas de mis dientes. Sí, sí. es que tú lo sabes. Tú, eso está pasando porque tú no estás diciendo las cosas, te quedas callada, me dice sí. Entonces, uh -huh. si, si a veces tu mente como no, o sea, no te puede controlar, te está diciendo eso, está haciendo mal, tu subconsciente, ¿verdad? Y uno no hace caso. Uh -huh. 
Entonces sí. el cuerpo se manifiesta de muchas maneras, con dolores y hasta con enfermedades. Porque cuando, cuando yo también estoy estresada, me da infección en las vías urinarias. Eso sí. me pasa. Entonces cuando ya de verdad la situación uy, está así, ya. eso pasa. Entonces, no, ya solamente esa com es, 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 es comment, es un comentario. Yes, don't worry. No, <ríe> pero, pero sí, es cierto. Sí, es cierto. Yo siento que es cierto. Sí, <ríe> yo, siento que es cierto. yo también. Pero mire, mm. ese dolor es tan horrible. A mí me ha dado también porque mm. a veces... Si le dice a uno, hágame un, a alguien, hágame un masaje, ah, sí. hace peor lo de. <risa> no. O a veces, claro. sí, mejor o a veces un ayuda, sí. O sea, ayuda ah, y a veces no. Pero, ay, no, eso sí, bien horrible, porque no hay como una pastillita que le ayude a uno. No, no, no. no. no, no y como no. solo, no, por, bueno, yo trabajo en, eh, en auditoría, entonces solo estoy con la laptop. Prácticamente todo el día, entonces a es veces como que la exposición también, que uno se pone y estar todo el día acá también. Eso puede ser, puede buscar tal vez Ajá. otro tipo de posición, otra silla tal vez, otra Ajá, mesa, pues, sí. quizás muy abajo le queda. Muy abajo, sí. sí. Es que a veces, ay sí, yo por ejemplo ahorita <ríe> tengo una silla que ay es supuestamente bien súper, súper rica uh -huh. y todo, pero yo siento que a veces como me queda muy para acá, entonces yo hago ah, fuerza para estar más para allá, para entonces eso me está molestando, y más sí. que cuando uno trabaja en casa es bien difícil, tiene que buscar una posición que verdad esté bien, más ah, sí. o está sentada todo el día, verdad en su todo tiempo. el día acaba, pero sí quizás eso ha de ser, Jessica. sí, eso Espero ha de ser, que, que lo, no de verdad busque, tal vez algo, sí. cambie posición o algo para que no le sea afectado, porque eso es tan horrible tener ah, que sí. el cuerpo, eso uno se sí, sí, que no, no se puede mover. Que a veces ni, ni volver a ver así. Ajá, sí, es lo más horrible sí. a largo del día así. Pero bueno, Jessica, quiero sí. decirle que pues este espacio está diseñado para usted. Si hay algo que yo pueda hacer eh, por usted. Yo pensé que me iba a decir, ticha, tengo un montón de dudas, sé que no entiende algunos temas. <risa> y no, sí, pero ah. igual. Si tiene algunas dudas, uh -huh. algún tema, algún refuerzo que yo le pueda dar ahorita, Jessica, dígame, teacher, mire este tema, de verdad yo no le entendí, explíqueme, lo podemos hacer ahorita, uh -huh. yo le puedo dar prácticas extras si usted necesita, o algún consejo o algún tip que yo le pueda ayudar para mejorar en alguna área de aprendizaje, alguna habilidad, mire, teacher, a mí me ayuda, me, perdón, me, me, este, se me dificulta el reading, el listening, etc. Uh -huh. O algo que pueda hacer en el proceso de aprendizaje que usted está ahorita, Jessica, no sabemos porque constantemente nos están cambiando, no sabemos si es la única vez que voy a estar con usted, so, de verdad quiero ayudarle con algo en su proceso, so, dígame, o algún comentario o algo, alguna mejora que usted tenga para la clase. The stage is yours. You can tell me. Ok, sí. Sí, yo, yo le quería consultar porque la vez anterior escuché que usted dijo de que si teníamos algún examen o alguna eh, evaluación del TOI, entonces yo lo tengo Ay, que hacer. Es verdad. un proceso que tengo que hacer de la universidad. La Ay, verdad es que bien. a mí sí me cuesta el... Yo, o sea, cuando usted habla, yo le entiendo súper bien. Eso se, a mí se es me hace, bien. siento que se me hace fácil. Pero si ya usted me pregunta, entonces yo me cuesta responder así en inglés y busco las, como las palabras de cómo, cómo responder. Entonces eso quizás es lo que me cuesta y también pedirle ahí el consejo o, alguna, o alguna, algo que pueda hacer para poder ir practicando para el examen. Del sí, qué bueno que me está diciendo. Ahorita se lo estoy buscando. Sí, por favor. <risa> Sí, sí, porque yo, yo tengo una buscar, Ajá, pero en sí, internet. No. Ajá, en internet. Pero no he encontrado una, así que... Sí, en internet, bien difícil. Yo tengo, tenía una aplicación, pero mire, cree que la encuentro uh -huh. porque como casi todas se parecen. Uy, pero esa, mire, es igualita a, a esa. Sí, Solamente sí. que a veces el TOEIC... Uh -huh. eh, Jessica, lo, por ejemplo, las últimas veces que yo he ido, yo siento que está demasiado tricky. O sea, tal vez no tricky, sino que demasiado lo complican. En el hecho de uh -huh. que 
<coughs> eh, que a veces, eh, creo que en la última vez que fui, lo pusieron con inglés, con British accent, y a uh -huh. veces uno no se ha acostumbrado al British accent y hay palabras que son diferentes en pronunciación. Esa fue una. La otra fue de que como que tenían más, bueno, en el caso de reading, como que le hacían, a, ok, le daban un texto a usted <coughs> y solo por ese texto le hacían apenas dos o tres preguntas. ¿Se imagina cuánto tiempo se iba a invertir en ese texto, en analizarlo uh -huh. para dos preguntas? Y antes eran más, eran como cinco o cuatro. Uh -huh. Entonces usted decía, ah, ok, ya vale la pena, ¿verdad? No, es que uh -huh. al final todo tiene que valer la pena, pero era como que era menos tiempo que le estaba consumiendo. Entonces yo siento que uh -huh. con eso, siento que lo han complicado. Más sin embargo, todos los, los uh, años hacen uno diferente. Pero mi consejo, Jessica, le voy a buscar uh -huh. esa aplicación porque le quiero buscar exactamente esa. Ok. Pero esa es casi que todas las partes. O sea, cabalito uh -huh. lo que está ahí es... Y no, creo uh -huh. que ahí en la, en la aplicación es como le digo que estaba antes, que tienen de uh -huh. un texto, tienen como varias, mientras que ahora varias. son poquitas. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso tenga en consideración. El listening, fíjese de que, para ser honesta, al principio yo, cuando lo hice el primero, el listening para mí me costaba un montón, pero realmente yo tuve mucha práctica de call center y eso me ayudó bastante. Uh -huh. Eso me ayudó bastante, la verdad. Entonces, escuchar a los gringos y tener esa experiencia de escuchar, comprender, analizar y contestar, eso me ayudó. Tal vez en los listening lo que le va a ayudar bastante sin tener esa práctica que yo le menciono es el hecho de comprender cuando les haga pregunta a usted, ¿verdad? Entender qué tipo de WH word ocupa, si es where, what, who... <risa> Y como usted en ese momento está como que usted lee y al mismo tiempo escucha, lee y uh -huh. escucha, entonces uno a veces, ok, o leo, escucho uno en el momento, uh -huh. uno se pierde. Y a mí me ha pasado en la primera vez que yo fui, yo me perdí mucho. Uh -huh. Entonces, usted tiene que estar full concentrada, Jessica, no mire para otro lado, no escucha, no piense, <risa> sino que es solo en el doy. Uh -huh. Aunque usted sienta que se vuelva loca en ese momento y usted sienta que no, usted... Trate de concentrarse más y si piensa en otra cosa, en el momento del listening se va a perder. Entonces, uh -huh. no, no, no trate de concentrarte, concentrarse lo más que se puede en el listening y en el reading también. El listening, ¿por qué? Porque como lleva una secuencia, usted tiene que ir al ritmo de él. Uh -huh. No es como que usted diga, voy a ver para otro lado, pero mientras, no, no puede, no. porque se pierde. Entonces, uh -huh. esa coherencia de las WH, entonces si le preguntaron where, las respuestas que le van a dar es una respuesta con bueno, una respuesta con who, e inmediatamente usted busca donde diga un lugar, ¿verdad? Uh -huh. Aunque usted no entienda, Jessica, la respuesta, exactamente cada palabrita que escuchó, uh -huh. ese es un tip que yo le doy. Ir como uh -huh. coordinando, por ejemplo, uh -huh. la WH con la respuesta que decía es word, entonces busque usted el que diga lugar, ¿verdad? Uh -huh. Y vaya las descartando en su mente o con los dedos. Eh, usted lo va escuchando. Mm, la primera dice algo de una persona. Obviamente no es la respuesta. La segunda dice algo de una hora. No me está preguntando when. Lo descarta. Uh -huh. Y la tercera le dice de un lugar. Y la otra se parece. Entonces usted ya ve diciendo, ah, la sé. Y la tiene ahí. Y ya cuando le dan tiempito, así como bien corto para leerlos, ya usted analiza más y lo va seleccionando. Entonces vaya descartando uh -huh. las posibles, que, la, las que no son correctas, eso ayuda mucho. Y es de eso, de la coherencia, de la coherencia uh -huh. con las respuestas. Eso, también las coherencias con los sujetos, porque a veces se lo pregunta en tercera persona y las uh -huh. respuestas se la van a dar en en otras personas, pero se ajá. busque la tercera, ¿verdad? La tercera, ajá. Por ejemplo, si le dice, are you working at night? Le pueden decir, yes, she's, uh, no, they are not, o yes, I am. Entonces, usted va a buscar la que, porque le está diciendo, uh -huh. are you? Entonces, ah, uh -huh. yes, I am. Uh -huh. Entonces, ese tipo de coherencias le va a ayudar mucho, aunque uh -huh. usted, Jessica, no le entienda 
que, uh -huh. ah, ok, are you, usted al menos entendió la forma, ¿verdad? Pero uh -huh. usted tal vez, hay tres palabras que usted no la entendieron. No se enfoca en las palabras que no entendió, sino uh -huh. que en la estructura, ¿verdad? Ah, ok. Eso es una parte, pero hay una parte que sí es como que le ponen conversaciones, que le pone, ok, ellos tienen una conversación, usted la escucha, es, trate de si quiere cerrar los ojos para entender esa conversación y no uh -huh. busque comprender cada palabra porque ahí se va a perder. Entonces trate de uh -huh. al menos comprender la idea porque después le dicen, ok, ¿de qué se trató esa conversación? ¿Qué quiso decir el, el por ejemplo, Luis o el speaker no sé qué? Cuando dijo esta palabra. Y ahí es donde uno, ok, tiene que haber entendido uh -huh. la conversación para responder lo demás. Uh -huh. Eso es como en el listening, ¿verdad? Entonces es como uh -huh. de coherencia, es como entenderla bien dependiendo de qué parte, en qué parte vaya. La primera parte siempre es que le ponen imágenes y le dice, eh, depende de lo que usted entiende en la imagen, cuál es la oración que describe más la imagen. Entonces ah, okay. ahí, tiene, esa es la primera parte, la segunda es de lo que le dije yo, de las preguntas, de la secuencia, la tercera uh -huh. creo que es como más de conversación y hay una cuarta donde usted escucha un gran discurso o uh -huh. una noticia que se dio y después responde, entonces esa es más complicadita. Ahí, como le digo, concentración es bien básico, Jessica, y esa aplicación las tiene todas las partes. Ah, ok. Y la, el reading... Un consejo que yo le doy es que, que si no pierda tiempo, si, por ejemplo, si hay una hora, una pregunta, <coughs> perdón, que usted dice, no, está pensando y pensando y ya perdió un minuto, Jessica, ya no siga en esa pregunta. Okay. Ya no, mire, si se tarda un minuto, llévese un reloj. Yo creo, no sé si, si lo permiten, creo que no, pero puede llevar sin tanto. Uh -huh. Para que vaya marcando el tiempo. Es que de verdad tiene que ir uh -huh. marcando el tiempo. Yo la última vez, si hubiera ido marcando el tiempo, yo hubiera terminado. Porque yo en las tres veces que he ido, nunca he terminado. Sí he llegado el score, pero no he terminado. Entonces, uh -huh. la muerte de usted siempre es el tiempo. Uh -huh. Porque entonces en el reading... Ya le dejan, ok, usted tiene tanto tiempo, usted termine, lo verdad. También le dicen y usted va ahí una por una. Pero en el reading, si usted no administra bien el tiempo, a usted le sobran. A mí me hace una vez hasta me sobró 25, que no contesté. Entonces, usted, si se pasa el minuto, yo creo que por cada pregunta, Jessica, sin mentira, y usted tiene como la tercera parte del minuto. Usted tiene que... Uh -huh. Como 50 segundos por cada uno. Se imagina, o sea, es bien poquito. Sí, es poco. Entonces, sí. por cada pregunta, pero como recuérdese que hay unas que tienen textos y estas tienen tres, ah, entonces sí. esa puede equivaler como a dos minutos y algo, ¿verdad? Ah. Entonces, lo que les recomiendo es que vaya y no se entretenga en una. Ahí déjela, pero póngale un chequecito. O si usted quiere, Jessica, es, es que ahí depende de las estrategias que usted ocupe. Porque para uh -huh. ser honesta, después usted no va a tener tiempo para regresar y volver a valorar esa. <ríe> Entonces sí. yo le digo que se vaya mejor por la que usted piensa que es la correcta. Uh -huh. La que uno piensa que es la correcta, de hecho es una estrategia del TOI, que cuando uno no sabe que usted ponga la que piense que es correcta, porque usted ya no va a tener tiempo para eso. Y no pierda más de un minuto. Sorry for my dog, pero eso... No pierda tiempo en eso y, y okay. trate de ir así. Trate de ir así, ok, no pierda tiempo y siga hacia la otra, dele la otra, dele la otra porque son un montón. Y algo que yo apliqué la última vez y sí yo siento que me funcionó el uh -huh. oyente. Empiece, pero fíjese que esto puede ser un poquito contradictorio, pero sí, le voy a decir el, 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 el pro y el contra. Empiece de final de lo último a lo primero ¿por qué? porque en lo último están los readings que usted de verdad ya cuando usted ya lleva, lleva un montón de tiempo ya no lo quiere leer porque ya se cansó ah. entonces empiece de último en el reading, va a ser el último y empiece de atrás para adelante porque es como lo más extenso uh -huh. pero ahí va lo peligroso de es lo que a mí me pasó porque al principio está lo más fácil es como ah, preguntas okay. de gramática, como que bien uh -huh. fácil, lo que hay tercera persona, o esta palabra, búsqueme un sinónimo, entonces uh -huh. como que no es tan difícil, 
el reading, si usted tiene, depende, si usted tiene una lectura rápida o lenta. Eh, depende, <ríe> si es largo, sí me cuesta ya un, un poco. Si usted tiene una, rapi, una lectura lenta, mejor váyase de atrás para adelante, pero si es rápido, empieza, normal, porque yo ah. soy una con lectura lenta. Entonces, uh -huh. váyase de atrás para adelante, pero tenga uh -huh. en cuenta, Jessica, que usted tiene que ir así. O sea, nada que porque empezó detrás es un... Usted piensa uh -huh. de que usted no tiene tiempo. Entonces, usted vaya contando el tiempo. Menos de un minuto usted se tiene que tardar uh -huh. en cada uno. Entonces, si usted ya se tardó mucho, olvídese que en la, la, al final uh -huh. no va a contestar las primeras y eran las más fáciles, ¿me entiende? Uh -huh. Sí, sí. Es como un poquito contradictorio porque al final las primeras son las más fáciles y usted sabe uh -huh. que estas fáciles usted las va a pasar, ¿verdad? Ma hay más posibilidad, pero acá usted va evaluando. Al final uno ya está uh -huh. cansado y dice, no, dice así. Sí, y deja uh -huh. un montón, porque como cada texto lleva como tres o cuatro, entonces eso es un otro consejo que le doy y, y no intente como... Eh, darle significado a cada palabra Entender cada palabra de Jessica Porque eso no le va a funcionar Mejor uh -huh. la, 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 la idea central Va a ser por la idea central Y le voy a seguir buscando la aplicación ¿no? Pero eso es lo sí, como mi, Los tips que yo le doy Esa aplicación casi que es igualita Lo okay. que está Pero practíquela toda Para que lleve sí, sí. así Y trate de, de buscar estrategia Usted diga, de esta manera me tardé más Tal vez uh -huh. de otra manera. Lleve esa estrategia, Jessica. Okay? Okay. Así que ese es okay. mi, mi, mi mejor consejo. Y no sé si tiene alguna otra pregunta, algo con qué le puedo ayudar, Jessica. No, solamente, Ticha. Bueno, pues, Jessica, sí. cualquier cosa, texteme. Yo, okay. si me recuerdo algo más que usted tiene que saber para ese examen, yo le voy a textear, le voy a buscar el número y le texteo. Sí, por favor. Y voy a mandar esa aplicación. Permítame, déjenme ver si la puedo buscar a usted acá. Vale. Eh, porque a veces, como no tengo guardado todos los números, sí, no los sí, encuentro. Vemos varios. Sí, pero es que a veces es bien fácil porque uno pone el nombre de uno, pero a veces solamente ponen una letrita o algo así. Entonces yo no los puedo buscar. ¿Cómo? No, no le encontré, fíjese. Es el eh, 78.55. 78.55. Ahorita. Oh, ya le encontré. Sí, nada que ver, no tiene Ajá. nada. Ni foto, ni... <risa> Ahorita le voy a mandar un mensaje y se la voy a mandar. Pero lo voy a buscar bien, porque como hay un montón de aplicaciones, entonces una vez la encuentre, okay. yo se la voy a mandar con gusto, Jessica. And okay. It was a pleasure to talk to you. Any question, let me know. And um, I hope you, you're doing great in the exam, okay? I hope you can get a good okay, score. Exam. Thank you, teacher. Good you're night. You're welcome. <laughs> good night. Take care, Jessica. Bye-bye. Goodbye. -bye. Bye -bye.